podría ser una semana crucial. ¿Podría Argentina estar hacia la suspensión de pagos? Muchos analistas consideran que sí. Hoy entrevistamos uno más temprano, nos decía que cree que es algo inminente que pueda suceder esta semana, porque el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Argentina y los fondos buitres o litigantes eh, mantuvieron la semana pasada varias audiencias en Nueva York para intentar llegar a un acuerdo sobre la sentencia del juez del caso, Tomás Grisa. No llegaron a un acuerdo y esta semana puede llegar a ser clave para poner en contexto lo que está sucediendo en la ciudad de Nueva York. Está con nosotros María Santana. María, muy buenos días. Hoy decía, entrevistamos a un analista más temprano desde Buenos Aires, Argentina, y él me decía que su entender cree que Argentina va a llegar a un default, a una cesación de pagos durante esta semana. ¿Cómo se ve la situación desde Nueva York? Bueno, muy buenos días, Carlos. Estamos a 48 horas del vencimiento del plazo formal para evitar eh, que Argentina caiga en esa suspensión de pagos o default. Y el jefe de gabinete eh, argentino, Jorge Capitanich, confirmó que un equipo económico partirá hoy hacia la ciudad de Nueva York para continuar las negociaciones con el mediador estadounidense Daniel Pollack, designado por el juez Tomás Cries. Ahora Capitanich informó que la delegación estará integrada nuevamente por el secretario de Finanzas, Pablo López el de Legal y Técnica, Federico Tea, y la Procuradora del Tesoro, Angelina Abona. Ahora, eh, Capitán Nietzsche enfatizó que la intención del equipo es mantener un diálogo que establezca condiciones de negociación justas para el resto de los bonistas y argumentó que toda negociación lleva su tiempo, por lo que se intentará eh, el día de mañana retomar el diálogo sobre obligaciones financieras, eh, como dice, no contraídas, por su gobierno. Eh, la delegación argentina, Carlos, estuvo negociando la semana pasada, incluso este viernes, con el mediador, pero al parecer, como dices, sin resultados. Y la noche del viernes, los funcionarios viajaron a Argentina. Este fin de semana hubo reuniones con el equipo de economía, varios contactos entre el ministro de Economía, Axel Kicillof, quien no viajará a Nueva York, y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Pero como dices, aún están lejos de llegar a un acuerdo. Eh, por lo que entendimos la semana pasada, y este equipo viajará nuevamente esta noche para eh, volver a reunirse claro. con Paolo el día de mañana. María, San... María mencionabas a Capitán Itch. él también dice que estos negociadores de estos fondos están actuando de mala fe. Si están de actuando de mala fe, están corriendo contra el tiempo, quedan 48 horas, ¿cómo se puede negociar bajo estas circunstancias que si el gobierno argentino tiene razón, dice que están actuando de ma mala fe? Es muy difícil, eso es lo que tenemos entendido por ambas partes, que ha sido muy difícil negociar incluso los fondos. Eh, los representantes de los fondos han emitido comunicados donde dicen que Argentina no quiere hablar directamente con ellos, que ellos están dispuestos a hacerlo y que quieren buscar una solución. Pero Argentina sostiene que no puede cancelar la deuda de estos fondos eh, pagándole en efectivo y pagándole eh, sin quitas porque eh, violaría una cláusula que entonces... Eh, le da mejores condiciones a estos bonos a los que entraron al canje en el 2001 y el 2005 y estos bonos entonces podrían también reclamar eh, mejores pagos y eso sí que pondría en una muy difícil situación al país, Carlos. Estaremos muy atentos esta semana a lo que suceda ahí en Nueva York, tendremos informes tuyos, también informes de nuestro corresponsal en Buenos Aires y en otras partes del mundo que están atentos por supuesto a esta posibilidad de que Ar Argentina declare una cesación de pagos que podría ser normalmente consecuencias bastante graves para la economía de ese país latinoamericano. María, muy amable. Sí. María Santana en comunicación con nosotros de nuestros estudios en la ciudad de eh, Nueva York. Y precisamente hacemos...